خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم and welcome to this week with Huzul. We are honored to present highlights of a virtual mulaqat with members of Al-Ajna Imaila from Belgium. In addition, beloved Huzul Aidu Allah Ta'ala bin Asr Al-Aziz graciously granted an audience to Honorable Gordon Wyant, the Minister of Advanced Education in Canada. We begin with Sunday's mulaqat, where Hadha Khalif Al-Masih met with Nasirat and student members of Al-Ajna Imaila from Belgium. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On Sunday, student members of Lajna Imaila and Oda Nasrat from Belgium gathered at the Bad al-Majib Mosque in Brussels were blessed with a virtual malakat with Hazrat Khalifa al-Masih V, may Allah be his helper. After a formal session that began with the Lavat, the Nasrat and Lajna members had the opportunity to ask a range of questions. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اور عادت نماز بےقاعدگی سے پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی نمازیں قبول کرنا نہ میرا کام ہے نہ تو آپ کا کام ہے ٹھیک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے اور پتہ نہیں عادت جی نماز پڑھتا ہے تو اس میں کتنی رو کے دعا کرتا ہے کتنی رقت سے پڑھتا ہے اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا کوئی شخص اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے عبادت کرتے ہوئے اب راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں ہم نے کان لگا کے سن تو نہیں رہے ہوتے سجدے میں کیا بات کر رہا ہے اللہ میاں سے اور نہ اس کی نیت کا حال ہمیں پتہ ہے تو یہ تو نماز کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے قبول کرنا یا نہیں کرنا باقی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بدلتا اور دنیا کے معاملات میں اپنے اخلاق کو ٹھیک نہیں کرتا لوگوں سے میل جول کو اپنے ٹھیک نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم لوگوں کے اگر حق ادا نہیں کرتے تو تم میرا بھی حق ادا نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس لیے مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو مقصد لے کے آیا ہوں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کو کرنا دوسرے یہ کہ حقوق الباد ادا کرنا بندوں کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والا بنانا اگر ہم ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والا نہیں بنتے اور اچھے اخلاق نہیں دکھاتے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسے لوگ جو حق ادا نہیں کرنے والے ہوتے ہیں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ان کی نمازیں بھی ان کے منہ پہ ماری جاتی ہیں لیکن کون لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو بار یہ پتہ ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق دکھانے چاہیے ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کہ نماز ظہر اور نماز عصر میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بلند آواز میں کیوں نہیں پڑھی جاتی پہلی بات تو یہ جو ہمیں آنسر نے کر کے دکھایا اس نے وہ کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وقت ایسا ہو کہ اس میں ہم جو خاموشی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری زیادہ توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے ٹھیک ہے اس دنیا میں اور طرح کا شور شرابہ پڑا ہوا ہے اور دنیا سے بالکل ہٹ کے اس وقت ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں خاموشی سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے اس وقت نمازوں کی طرف تو شاید ایک یہ بھی حکمت ہے اس میں ٹھیک ہے چلو حضور میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی تھی فور ڈیز ود آٹر شیپرڈ جس میں آپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور تب بھی آپ بہت پرسکون تھے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس آزمائش میں طاقت کیسی ملی بس ملکی اللہ تعالیٰ نے دے دی یہ پتہ تھا کہ جب ہم اللہ کی خاطر جا رہے ہیں تو پھر پرواہ کیا ہے جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے معاملہ بس اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی طاقت بھی دے دی اور آپ کی چھڑوا بھی لیا ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا اچھا جیل سے باہر آنے کے لیے ٹھیک جی حضور میرا سوال یہ ہے 
कि कभी कभी हम या हमारा कोई प्यारा दुनिया में मशगूल हो जाते हैं और अल्लाह ताला से रबता करना भूल जाते हैं तो वो वापस अपना रबता कैसे मजबूत कर सकते हैं तो एक तो ये समझाओ कि हम अहमदी मुसलमान हैं और एक अहमदी मुसलमान को किस तरह का होना चाहिए अल्लाह ताला ने एक मोमिन की निशानी बताई है कि वो इबादत करने वाला होता है मकसद पैदाइश इंसान का बताया कि अल्लाह ताला की इबादत करना है व माँ खलकतुलजन्ना वाले इंसा अल्लाबून कि तुम्हारा मकसद इबादत करना है तो हमें अल्लाह ताला का हक अदा करना चाहिए हम अल्लाह ताला का हक अदा करने वाले बनेंगे तो फिर अल्लाह ताला हम पे और मज़ीद फजल फरमाएगा और हमें दिनों और दुनिया की नियमतों से नवाजेगा इसलिए हम यहाँ जो आए हैं वो किसी वजूहत से आए हैं हमारा मकसद दुनिया में इस्लाम की तबलीग फैलाना है हमने वसीम अल्लाम को माना तो इसलिए कि जो नए सिरे से इस्लाम को ज़िंदगी मिलनी थी आए आए न होना था उसमें हम शामिल हों अगर हम ही पीछे हट गए तो फिर हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या हुआ और हमारे आमदी होने का मकसद क्या हुआ तो प्यार से अलहदगी में उनको समझाओ और फिर उनके लिए दुआ भी करो तो अल्लाह ताली फजल फरमाएगा यही हमारा काम है हमारे कज़न ना महरम होते हैं तो क्या हमें इनसे पर्दा करना चाहिए शरण तो पर्दा करना चाहिए लेकिन आजकल तो तुम लोग पर्दा किसी से भी नहीं कर रहे होते बाज़ार में भी मुंह नंगा होता है फिर रहे होते हो तो इसलिए घरों में भी उसी तरह होता है हाँ अगर पर्दा नहीं करना तो कम से कम एक हिजाब होना चाहिए खुले तौर पे ये नहीं कि बैठे बातें कर रहे हैं गप्पे मार रहे हैं या बाज़ार में चले गए इकट्ठे फिर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए लड़कियाँ लड़कियों के साथ बैठे खेलें बातें करें और लड़के लड़कों के साथ लड़कियों को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो नामहरम हैं इसलिए हिजाब एक हमारे दरमियान होना चाहिए उस हिजाब को कायम रखो तो बस ठीक है बाकी पर्दा चेहरों का करके तो तुम लोग बाज़ारों में वैसे भी नहीं फिर रहे होते ना आजकल कोई पूरी तरह पर्दा कर रहा होता है इसलिए सिर्फ ये कहना कि हमने कज़नों से पर्दा करना नहीं हाँ जब वो आएँ तो अपना लिबास तुम्हारा सही होना चाहिए घरों में भी अगर वो आते हैं अपने माँ बाप के साथ या वैसे तुम्हारे भाई वगैरह के कोई दोस्त हैं तो फिर उनके सामने ना जाओ और अगर जाना पड़े मजबूरी से तो तुम्हारा लिबास हयादार होना चाहिए और सर भी ढका होना चाहिए जो इस्लाम कहता है और ज़्यादा फ्री हो के बातें भी नहीं करनी चाहिए यही पर्दा है आज का ठीक है मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने फरमाया है कि अगर न्यूक्लियर जंग हो तो हम इस्लाम अहमदियत का पैगाम दूसरे लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें प्यारे हजूर क्या हम इतनी ख़तरनाक जंग में बच जाएंगे जो बचेंगे तो उन्होंने पैगाम पहुंचाना है ना तो उन लोग पहले तो दुनिया को बताओ कि ये पेश हैं कि इस तरह खौफनाक तबाही आएगी इसलिए पहले तो अपने आप को बचाओ इस खौफनाक तबाही से बचने की कोशिश करो और अल्लाह ताला की तरफ आओ अल्लाह ताला का हक अदा करो बंदों के हक अदा करो अपने अखलाक दुरुस्त करो बुरी बातों को छोड़ो तो फिर बचने के इम्कान ज़्यादा हैं तो पहली बात तो यह है कि इस तरह करो ताकि जंग की सूरत ही पैदा ना हो और अगर नहीं मानते तो फिर जो बच जाएंगे उनको कम से कम फिर ये ख्याल होगा कि हाँ कुछ लोग ऐसे थे जो हमें इस बात की तलकिन किया करते थे कि ये अच्छी अच्छी बातें हैं अगर करोगे तो तुम तबाही से बच जाओगे हमने उनकी बात नहीं मानी इसलिए हम पे तबाही आ गई अब इसका यही तरीका है कि हम मज़ीद तबाही से बचने के लिए उन लोगों को तलाश करें और या अल्लाह ताला को तलाश करें किस तरह करना है तो उस वक्त जो एम दीप होंगे मौजूद वो उन तक उनकी पहुँच होगी उन तक वो एक्सेस करने की कोशिश करेंगे या एम उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और फिर उनको बताएँगे देखो हमने तुम्हें पहले वार्निंग दी थी अब भी वक्त है कि बच जाओ बाकी तबाहियाँ जो आती हैं बड़े पैमाने पर तो सारे उसमें आटे के साथ घुन भी पिसता है सारे पिस जाते हैं लेकिन जो नेक लोग होंगे जो अल्लाह ताला की इबादत करने वाले होंगे अल्लाह ताला के हक अदा करने वाले होंगे उसके बंदों के हक अदा करने वाले होंगे उनको अल्लाह ताला किसी न किसी न बचा लेगा इसलिए मसान फरमाया है आग है पर आग से वो सब बचाए जाएँगे जो कि रखते हैं खुदा जुल्लाजाइब से प्यार अल्लाह ताली से प्यार करते रहो तो बचने का इम्कान ज़्यादा है जी हज़ूर जजाकला जूर मैं इकनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ 
میرا سوال یہ ہے کہ بہت سی یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دیتی ہیں کہ وہ ملک سے باہر جا کر ایک یا دو سیمسٹر اسٹڈی کریں اور تجربہ حاصل کریں کیا اس کی جماعت میں اجازت ہے دیکھو میں ماسٹر کر رہی ہوں تو آخر بالک عورت ہو ہوش و باس میں ہو اپنا اچھے برے کا خیال رکھنے والی ہو پتہ ہے نا کیا چیز اچھی اور کیا بری ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ میرا مقصد کیا ہے یہ پتہ ہے کہ میں ایک اللہ کی بندی ہوں اور عام وسلم کی امت میں سے ہوں اور مسیح محمود علیہ السلام کو مانا ہوا ہے میرا کردار اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور میں نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں وقت پہ ادا کرنی ہے اور اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور غلط دوستوں سے غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے اور اپنی پڑھائی کرنی ہے اور اپنا کام کر کے واپس آ جانا ہے تو اس کے لیے اگر یونیورسٹی کا ماحول اچھا ہے جہاں جا رہی ہے اور وہاں علیحدہ جگہ مل جاتی ہے رہنے کے لیے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو ماسٹرس کر رہی ہیں لیکن اگر ماں باپ کو فکر اور پریشانی ہے تو پھر ان کی پریشانی کو دیکھ لیا کرو باقی اگر حیا ہے ایمان تمہارا مضبوط ہے اور مقصد صرف پڑھائی ہے ادھر ادھر کی فضولیات میں انوالو ہونا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے چہل احادیث میں ایک حدیث ہے یہ قاد البرکو یقونہ کفرا جس کی معنی ہے قریب ہے کہ محتاجی کفر بن جائے اس حدیث میں کس محتاجی کا ذکر ہے اور اس حدیث سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے دولت دے تو تب بھی مجھے شکر گزار بندہ بنائے اور میں اس کا حق ادا کرنے والا ہوں اور اپنی دولت کو جہاں اپنے پہ خرچ کرتا ہوں جائز کاموں میں خرچ کروں اور غریبوں کی خدمت کرنے میں خرچ کروں اور جب فقر و فاقے کی حالت آ جائے محتاجی کی حالت آ جائے کسی سے مانگنا پڑے تو وہاں پھر اپنا ایمان نہ بیچو پھر یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو اگر یہ کوئی کہے کہ اچھا تم غیر مسلم ہو جاؤ یا تم فلاں غلط کام کرو تو میں تمہارے خرچے پورے کر دیتا ہوں تو یہ چیز پھر کفر میں شامل ہو جاتی ہیں باتیں اس لیے محتاجی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے محتاجی سے بچائے تاکہ مجھے کبھی ایسی حالت پیدا نہ ہو جہاں مجھ سے کوئی بھی کفر کی حالت سرزد ہو ملک ہے میرا سوال ہے جب ہم نماز میں جب ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو جائیں اور بائیں طرف رخ کیوں کرتے ہیں جزاک اللہ سلام اس لیے پھیرتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار سے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم سلام تو کرتے ہی ہیں ساتھ ہی جو ہمارے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں نا ان پہ بھی سلام پھیر رہے ہوتے ہیں دائیں طرف کے لوگوں کو بھی سلام کرتے ہیں بائیں کو بھی سلامتی بھیجتے ہیں تاکہ یہ احساس ہمارے اندر ہو کہ ہم نے نماز کے بعد بھی دائیں طرف والوں سے بھی امن اور پیار اور سلامتی کے ساتھ رہنا ہے اور بائیں طرف والوں سے بھی امن اور پیار اور سلامتی کے ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے ماحول کو امن والا بنانا ہے کسی لڑائی جھگڑے نہیں کرنے تو اس لیے ہمارا کوئی دشمن نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرد بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی ٹو میں فرمایا ہے کہ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو رسک کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہم ہی رسک دیتے ہیں ان کو تو پھر حضور افریقہ اور دوسرے ممالک میں کیوں بچے بھوک سے مر جاتے ہیں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون قدرت بھی رکھا ہوا ہے اگر تم قانون قدرت پہ عمل کر رہے ہو کام کر رہے ہو اپنی پوری محنت کر رہے ہو جو تمہارے وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے بیوی بچوں کی خوراک کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر اس بات سے ان کو ہلاک نہ کرو کہ ان کو رزق کہاں سے ملے گا اللہ تعالیٰ نے کہا فیملی پلاننگ بھی اگر کرنی ہے تو اس خوف سے نا فیملی پلاننگ کرو کہ اللہ تعالیٰ روٹی کہاں سے دے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وسائل اتنے دنیا میں پیدا کیے ہوئے ہیں کہ اگر تم لوگ کام کرو گے محنت کرو گے تو وسائل ایسے ہیں کہ ان کو خوراک مہیا ہو جائے گی ان کو رزق مہیا ہو جائے گا تمہیں بھی میں رزق دے رہا ہوں زندہ ہو تم ان کو بھی رزق دے دوں گا اور دوسرے یہ ہے کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے دنیا میں اتنے محب نہ ہو جاؤ کہ اپنی اولاد کی تربیت چھوڑ دو اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنا تمہارا کام ہے تاکہ وہ بھی نیک بنے اور نیک رزق کمانے والی ہو اور رزق سے مراد روحانی رزق بھی ہے اور مادی رزق بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی رزق مہیا کرتا ہے جو بچے افریقہ میں مرتے ہیں تو وہاں ایک تو اللہ تعالیٰ کا ایک ٹرائل ہے اطلاع آتے ہیں دنیا میں ان ملکوں میں بھی آتے ہیں بعض بار بارشیں نہیں ہوتی ہیں ڈراؤٹ آتے ہیں تو اس کا اثر بڑھ پڑتا ہے دنیا پہ پھر بعض دفعہ یہ کہ حکومتیں ڈس آنسٹ ہوتی ہیں وہ خود تو کھا جاتی ہیں عوام کا خیال نہیں رکھتی افریقہ میں اگر مرتے ہیں تو پھر 
وہاں کی حکومتیں ایک تو اپنے عوام کا خیال رکھتی ہیں دوسرے یہ ہے کہ اب تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے یورپ میں رہنے والے بے شمار خوراک اپنی ضائع کر دیتے ہیں اگر ہم افریقن ملکوں میں بھجوائیں ایمانداری سے اور ہمارے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ نہ ہوں اس میں تو بہت ساری بھوک دنیا کے ہم ویسے مٹا سکتے ہیں تو اگر ہم بانٹ کے کھانے والے ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ جو رسک پیدا کیا ہوا ہے اس کو تو ہم صحیح طرح ڈسٹریبیوٹ کریں تو کوئی بھوکا نہیں مرتا اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا ہے ہاں ہماری پلاننگ اور ہمارے غلط کام جو ہیں اس رزق کا صحیح استعمال نہ ہونا جو ہے وہ اس میں بے برکتی ڈال دیتا ہے جو قدرتی نتیجہ اس کا نکلنا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر قید سالی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں بچے بھی مرتے ہیں عورتیں بھی بڑے بھی مرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دیا جاتا ہے ابھی بھی دنیا کی خوراک اگر پوری طرح خوراک کا اندازہ لگائے نا دنیا میں اور دنیا کی بادی کو دیکھیں تو ابھی بھی اتنی خوراک ہے کہ ہر انسان کو خوراک مل سکتی ہے میرا سوال ہے کہ ایک واقفہ نو کے حیثیت سے میں اپنی اسٹوڈنٹ اور شادی شدہ زندگی کو کس طرح سے احسن طریقے سے بیلنس کر سکتی ہوں جزاک اللہ پر حضور واقفہ نو بھی ہو اور اسٹوڈنٹ بھی ہو اور شادی شدہ بھی ہو اچھا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے شادی شدہ ہو تو پہلے شادی گھر کا حق ادا کرو اگر بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی تربیت کرو اور وقفے نو کا پہلا یہ کام ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور ان کو نیک اور احمدی بنائے تاکہ وہ جماعت کے لیے مفید ایسڈ بن سکیں اور اسٹوڈنٹ جہاں تک ہو جب تک بچوں کی نگہ داشت ہے اس وقت تک اپنا گیپ ایئر لے لو یا گیپ کا کچھ عرصہ لے لو اور پھر تعلیم مکمل کرنے کے لیے بعد میں جب بچوں کی تربیت ہو جائے یا بچے اس قابل ہو جائیں یا ہمارے گھر میں کوئی سنبھالنے والا بچوں کو ہو پھر پڑھائی بھی مکمل کر لو اپنی ٹھیک ہے بہت ساری عورتیں ہیں احمدی عورتیں ہیں جو شادیاں ان کی ہو گئیں ان کے بچے ہو گئے تین تین چار چار بچے ہو گئے پھر انہوں نے پڑھائیاں کی مثلاً بعض ڈاکٹر ایسی ہیں جنہوں نے شروع میں بنیادی تعلیم حاصل کی میڈیسن کی اس کے بعد اسپیشلائز کیا تو بعد میں کیا جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے یا دوسری فیلڈ میں جانے والے بھی اس طرح کی ہیں عورتیں تو انصاف کا تقاضا تو یہ پہلے اپنا گھر سنبھالو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے ان کو نیک سال خادم دین بنانا ہے ان کو ملک کے لیے قوم کے لیے دین کے لیے اچھا انسان بنانا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی تعلیم حاصل کی ہے اس کو ان پہ استعمال کرو ان کو بناؤ اور اس کے بعد اگر وقت ملتا ہے تو پھر پڑھائی کر کے مزید اپنی پڑھائی کو بھی امپروو کرو اور اگر کسی پروفیشن میں ہو تو ٹھیک ہے ڈاکٹر بن رہے ہیں یا ٹیچر بن رہی ہے تو پھر وہاں امپروو کر کے اپنے کام بھی کر سکتی ہے وہ گھر آؤ تو اپنے گھر کے کام کرو اور بچوں کی تربیت کرو اور پھر اپنے پروفیشن کا جو تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی کرو حضور میرا سوال یہ ہے کہ میرے کلاس میں کچھ مروکن لڑکیاں ہیں جو جادو پر یقین رکھتی ہیں اور دجال اور نبیوں کے معجزات کو بھی ظاہری طور پہ مانتی ہیں تو ہم تو میں ان کا کس طرح سمجھا سکتی ہوں بات یہ ہے جادو پہ یقین اگر رکھتی ہیں تو وہ غلط کرتی ہیں ان سے کہو جادو کر کے دکھاؤ مجھ پہ مجھ پہ تو تمہارا جادو نہیں چلتا دماغوں میں مولویوں نے ڈال دیا ہوا اتنا زیادہ کہ جادو کوئی چیز ہے اور ہم جادو نکالیں گے اور عربوں میں خاص طور پہ بڑا ہے وہ مولوی اپنا پیسہ کمانے کے لیے کہتے ہیں تمہاری لڑکی بیمار ہو گئی اس کو کوئی ایسی دماغی بیماری ہو گئی یا ڈپریشن میں چلی گئی تو اس کو جین نکالنے کے لیے یا جادو ختم کرنے کے لیے مار مار کے اس کا بھرتا نکال دیتے ہیں بیچارے وہ بعض دفعہ بعض عورتیں مر بھی جاتی ہیں اس طرح باقی رہ کے نبیوں کے معجزات کیا ہیں نبیوں کے معجزات تو ہوتے ہیں قرآن شریف نے جو لکھے ہیں معجزات وہ تو معجزات ہیں نا حضرت موسا نے اپنا سوٹا پھینکا تو وہ سانپ نظر آنے لگ گیا ساروں کو یا اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو سفید نظر آنے لگ گیا ٹھیک ہے یہ معجزات ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے حالات پیدا کر دیے آنکھوں کو ایسا بنا دیا کہ لوگوں کی نظر میں یہ ہونے لگ گیا تھا یہاں دنیا میں بھی لوگ جو عام جادو دکھانے والے تماشے مس مریضم سے کے ذریعے سے یہ کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جادو نہیں ہے یہ معجزہ ہے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں جب جادوگر سامنے آئے حضرت موسا کے اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور وہ لوگوں کے خیال میں سانپ بننے لگے تو حضرت موسا بھی گھبرا گئے یہ تو اس طرح اس میں رضم کر دیا انہوں نے ساروں کے اوپر ہیں سب اس میں رائز ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جادو ہے تم اپنا سوٹا پھینکو سب کچھ ختم ہو جائے گا حضرت موسا نے اپنے سوٹا زمین پہ پھینکا تو 
تو وہ لوگوں کا جو جادو تھا آنکھوں میں جس طرح نے مسمرائز کیا تھا ماحول کو وہ سارا ختم ہو گیا تھا اثر تو یہ تو لوگوں کے جادو ہیں حضرت موسیٰ کے اگر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاوضہ دکھایا تھا جو لوگوں کی نظر میں آتا تھا اس کو کوئی رد نہیں کر سکا تھا ٹھیک ہے جادو جو دنیا والے کے جادو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے رد کروا دیتا ہے ہاں پھر بعض معاوضات ہوتے ہیں نبی آن وسلم نے دو آدمیوں کو کھانا یا پانچ آدمیوں کو کھانے کو پچاس آدمیوں یا سو آدمیوں میں کو کھلا دیا اسی طرح حضرت مسیم علیہ السلۃ وسلام کے زمانے میں بھی اس طرح ہوا تھوڑے سے چاول پکے اور بہت سارے لوگ آ گئے وہ بے شمار لوگوں نے کھائے اور پھر قادیان میں تقسیم بھی ہوئے اور برکت والے چاول مشہور ہو گئے وہ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں بیاس سے تو معاوضات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے غیر معمولی باتیں ہیں باقی جہاں تک دجال کے معاوضات کا تعلق ہے دجال کے معاوضات سے مراد یہی ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرے گا اور وہ تمہیں امپریس کر لے گا اس سے دجال کے معاوضات یہ ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھو نئی نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ تم گاؤں میں اگر لے جاؤ یا ان پڑھ لوگوں میں لے جاؤ تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ وہ یہ تو معاوضہ ہے یہ کس طرح ہو گیا کہ اتنی دور بیٹھ کے ایک آدمی بول رہا ہے ہم اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ کے جاہلوں میں اگر جاؤ تو یہی ہوتا ہے ابھی بھی دنیا میں جاہل لوگ موجود ہیں تو یہ اس زمانے میں لوگ جب نہیں جات جانتے تھے ان کا تصور نہیں تھا آج کل کی ٹیکنالوجی کا ان کو آن سے نے فرمایا کہ دیکھو دجال کہ اس اس طرح کے معاوضات بھی ہوتے ہیں کہ وہ تم لوگوں کو امپریس کر لے گا ٹھیک ہے اور بڑی بڑی سواریاں ایجاد کر لے گا آگ سے چلنے والی ہوں گی ان کے پیٹ میں آگ ہوگی ان کے بڑے بڑے کان ہوں گے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں نا حدیثوں میں تو اس سے مراد یہی تھی کہ دجال کی ایجادات جو ہیں اور یہ بعض ایسے کام جو تم لوگ آج سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتے ایک زمانے میں ہونے لگ جائیں گے اور اس وقت پھر مسیح مود بھی آئے گا جو دجال کے مکر ہے ساری تدبیریں ہیں ان کو رد کرنے والا ہوگا ان کو ظاہر کرنے والا ہوگا ان کو دکھانے والا ہوگا اور وہ ہم کر رہے ہیں دنیا کو بتا بھی رہے ہیں تو یہ ظاہری شکل نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک تمثیلی زبان استعمال کی تھی آن وسلم نے سب میٹا فور تھا One Lajna member said that she had mentioned the lack of religious freedom and persecution faced by Ahmadi Muslims in Pakistan to a journalist who had delivered a lecture at her university about Pakistan. She asked Hazur if this was an appropriate way to introduce the Jamaat to others. Okay, so I'll tell you, if you don't have a good idea, then you'll do it. If there's any opportunity, you'll have to take advantage of it. You've given it, so it's good. There's no other thing, but it's good. It's good to be. اور لوگوں کو بھی اس طرح ہی پہنچانا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں احمدیوں کے ساتھ اصل چیز یہ ہے کہ تو نے کہنا چاہیے جائے کہ جب ظلم ہونا شروع ہو جائے اور بے انصافی ہونی شروع ہو جائے نا تو وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ظلم اور بے انصافی تم لوگ کر رہے ہو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل ختم ہو گئے اور بے برکتی پڑ گئی تمہارے مال میں بھی اور تمہارے لیڈرشپ ہے اس میں بھی اور وہ بھی ڈس آنسٹ ہو گئے تو بے ایمان لیڈر ہو گئے مال میں بے برکتی پڑ گئی کیوں کیونکہ تم انصاف سے کام نہیں لیتے اور ظلم کر رہے ہو اور معصوموں کو بیلا وجہ تکلیفیں دے رہے ہو اور اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے تو ایک طرف تم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہو دوسری طرف یہ کہتے ہو تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ایسی باتیں کرو گے جو اللہ کی تعلیم کے خلاف ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا جو نکل رہا ہے تو اس لحاظ سے تم نے جو کہا ٹھیک کہا چلو پھر اللہ حافظ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام جزاک اللہ حضور اللہ On Tuesday Honorable Gordon Wyant the Minister of Advanced Education in the province of Saskatchewan Canada had an audience with Hazur in his office in Islamabad It's a great honor to to see you again Thank you last time you come here Saskatoon, 2016, when you were in... Almost uh, six years ago. We'll have to have you back. We'd love to have you. I can tell you that the Premier uh, would be very anxious to, 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 to receive you in Saskatchewan, and I know your community would be, uh, would be very excited to have you back. I must say, uh, Your Holiness, the, the community uh, has been uh, just wonderful in Saskatoon. We've built a wonderful relationship between the community and the rest of our city and our province. I met His Holiness uh, in uh, 2016 when he came to, uh, came to Saskatchewan. I had the great 
honor of meeting him in the airport when he, when he landed. It was a real thrill to meet him and it was just a great opportunity to be able to come to the UK uh, today to spend a little bit more time with him. So we were talking a little bit about the economy, a little bit about politics. He's very interested in our relationship uh, in Canada, not just within our province, but with, within our relationships across Canada. We talked a little bit about First Nations and uh, what we're doing to enhance our relationship with First Nations. Talked a little bit about, as I say, our economy. Talked a bit about education uh, and uh, quite a bit about agriculture. He's uh, very interested in agriculture and we're a large exporter of agricultural products in Saskatchewan. So a little bit about how uh, we could take a little bit more Saskatchewan to the world. That was, uh, we talked uh, about many, many, many things. Just to say what a great honor it was uh, to have an audience with His Holiness. I know, I know how busy he is. Uh, uh, but it was just a great honor and a great privilege to be able to spend a few minutes with him today. It's time I'll never forget. Those were highlights from just some of Beloved Hazul's activities last week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday Sermon, Hazul, may Allah be his helper, spoke on the important subject of prayer. Hazur, may Allah be his helper, reminded Ahmadi Muslims to continue to pray in all circumstances and not just during the time of need and hardship. अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए अल्लाह ताला के खिलाफ तो फिर देहरियत की तरफ कदम उठते हैं और आजकल तमाम तर्तोजो मजहब और खुदा ताला के मुखालफिन की जैसा कि मैंने कहा इस तरफ है कि यह दिलों में डाला जाए कि खुदा ताला ने तुम्हें क्या दिया मजहब का क्या फायदा है मजहब सुस्त बनाता है मजहब ख्याली बातें जहनों में पैदा करता है और ऐसे वक्त में हर अहमदी का यह काम है कि अल्लाह ताला से पुख्ता ताल्लुक पैदा करे वक्ती और जरूरत के वक्त ताल्लुक ना हो और इबादत ना हो सिर्फ बल्कि सुकून के हालात में असाइश के हालात में भी अल्लाह ताला से ताल्लुक हो और अपनी इबादतों की हिफाजत हो और दुआओं पर यकीन हो और बस यही एक अहमदी की जिम्मेदारी है और यही बैत का हक अदा करना है टुवर्ड्स द एंड हुजूर मे अल्लाह बी हिज हेल्पर रिक्वेस्टेड प्रेयर्स फॉर अहमदीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन दिनों में खास तौर पर पाकिस्तान के अहमदियों के लिए बहुत दुआ करें वहां मुश्किलात ज्यादा ज्यादा पैदा करने की कोशिश की जा रही है अहमदियों के लिए इसी तरह अल जज़ायर के अहमदियों के लिए भी दुआ करें वहां भी दोबारा आजकल उनको वाल आया हुआ है मुश्किलात पैदा कर रहे हैं अल्लाह ताला इसी तरह दूसरी जगहों पे भी जहां-जहां अहमदियों को मुश्किलात हैं अल्लाह ताला हर जगह हर अहमदी को महफूज रखे हर परेशानी से बचाए और दुश्मन को खायब करे